，每件古董都有它的故事，承载着历史的变迁。中国有句古话：“三百六十行，古董为王。”与其说是品鉴古董，不如说是与古人对话。宁散千金，收世间珍奇，不图贱价，买一半平凡。古人惜物，吾辈亦然。是我卖卖给他的，大概大概九几年吧。龙岩还还很特别，龙岩行的呃呃女员工呢，常常能当上香港小姐的。不光是爱古董的人来买啊，珠宝珠宝商都来了。谁呢？周大福的郑玉彤先生啊，然后呢配合赌王一块来。其实聊的这个古董市场的那个历史啊，其实我其实。在看过去的这些东西了以后，其实大概有一段时间段，其实感觉是空白的。什么时候是空白呢？市场？你说是市场吗？对，对市场、哦，其实就是差不多这个，感觉五六十年代。哦，那个是这样，五六十从五十年代一直到一九八零年，咱们就说一九八零年以前吧。呃，大陆是没有市场啊，因为那个时候的众所周知的原因，起码是没有有偿的。就是古董的买卖、呃、没有有偿。它严格来说，就是它它所有的市场要素它都没有了，比如说供需关系，比如说自由的买卖关系，因为那个都没都不存在了。而且当时的特定的这个历史背景、意识形态的这种情况下，呃，那时候的人是不会去买这个东西的。对，有这个东西的人把它怎么样请出去还来不及呢。也有吧，我我听过一些说有有,有一些特定阶层的特定的人。啊呃，他的知识结构里面对这个东西原来有爱好、有了解，他是，但是严格来说，他不构成一个市场，肯定不是一个公开的，不是，但也有定向吧，我们就定向，因为有时候我们从博物博物馆看见的东西，从文物公司看见的，他卖给他定向不能，哎，我不能卖给你，但问题你可以卖到一些是特定的渠道，啊，博物馆、收购站啊，文物公司，就是说白了，民间他不能自由的买卖。啊，那么文物公司全是国营的，你到文物公司去买东西，你是要凭身份证，要登记，你买这个东西干嘛？等等之类的。而且说好白了，那个时候所有普遍绝大多数国民的经济条件也不允许他染指任何这种东西啊。所以像今天我们有时候看的很多瓷器啊，它上面有签，因为在一定特定时期，那个文物商店是卖东西的啊。你你比如说今天我今，但是今天我们要找一件雍正官窑，如果在世界各地需要，可能比较难啊。那过去的话，这文物商店就有，对吧？这而且都是明码标价的，贴了价签的。我曾经九零年代来过那呃上海、北京，也曾经去过文物公司想买，但是当时我的身份是一个香港身份，那肯定他就说了对不起，这个我们不能卖给外边的人的。然后然后去楼梯厂，我觉得是红光果，还有锦条街，它是有一些位置是能卖的，但问题也不卖给我们所谓外来的人的。上海文物商店，我记得八十年代，甚至一到九十年代初的时候，它最贵的是什么呢？是赏瓶，乾隆赏瓶三千块。但是你可能一对非常漂亮的雍正官窑过墙花的一对盘子，它只它只卖你一千块钱，啊，这个就是当时的一个一个文物文物商店特有的一个价值体系。其实后来到改革开放以后，因为国家为了这个换汇外汇的需、嗯、外汇的需求和外汇需要，嗯、其实后来慢慢的开始。就是、好像文物商店它还是不行啊、呃，但是不是友谊商店是可以啊。但友谊商店是什么呢？友谊商店往往是文物商店已经把这些东西分类，这些是线下的，拨到你友谊商店和工艺品进出口公司。但是就是我刚才说的，由于专业的力量和专业眼光的参差不齐，他有些东西他认为最经典的一件事情就是当年上海。有一商店，有一法郎彩碗，乾隆法郎彩的碗嘛。但那只法郎彩碗一定是当年的文物商店认为这个东西是民国仿乾隆的，线下的划到有一商店就漏出去了。有一商店是干什么的？就是卖给外宾的。你到有一商店，那有一商店是个很特殊殊的地方，就是你拿居民身份证你进去，应该是不会让你买的。你一定因为什么？他要拿外汇券买。外汇券好像是外汇。你们两位经验很丰富啊，我没买过。其实啊，我是听说过黄老师，我是听经验不丰富，我没有，我还没还没还没出生呢。对。对对，这艺术品收藏一定是建立在一个有一定财力的基础上，所以为什么就是说大概改革开放以后，就七十年八十年代这块，包括九十年代这些，所以为什么说这个香港、台湾啊出了那么多大的收藏家，对吧？包括这个苏里进驻香港。
其实还跟经济还是跟经济成有一定关系，包括就是亚洲四小龙嘛。我觉得文化肯定是用经济去推动的吧，对,对吧？你说就是一个博物馆要光靠门票去支撑我，我我觉得差不多不可能。对，那肯定政府有补助啊，是有很大财力财力去支撑啊。又是私人博物馆的藏品，肯定是要购买回来的嘛。所以财是经济是对文化一个最重要的支撑跟推动。对，所以这时期香港、台湾出现了这两个大的收藏团体，对吧？嗯，就我们所所就是香港的这个闽球金社，球金社，对吧？台湾的这个青蛙青蛙雅集，其实香港还有一个球之雅集，球之雅集，球之雅集，对对对对。所以还有一些小的，但我们就说的最重要这两个吧。对，可能是黄先生这块儿了解，知道一点，知道的比较。黄先生给我们讲讲一下这个啊，像刚才说的，别人说的。就是、呃、香港市场是呃不光是有超级富豪有有钱去去支撑去购买啊、呃、古董市场的，也有一部分专业的人士。那其中有一些很重要的收藏家，他们建立了呃闽侨金社。那闽侨金社里边有胡慧春啦、啊，胡胡胡慧春应该是发起人。对，赞德楼胡慧春先生啊。对，我听我老师我师傅说，他在上海的时候已经收藏的很厉害。啊，他已已经是不是呃不是到香港才收藏的人，他的收藏应该是建立在他父亲，对，啊胡比江，胡比江啊的基础上，因为胡比江就是当年的他银行家嘛，本身就有钱，就像你刚才说的，其实收藏就建立在两个基础之上，一是金钱，第二是权利，啊，那么大部分人是建立在这个这个，比如说乾隆的收藏是建立在权利的基础上，权利的，对吧？对，啊。那么，大部分人的收藏是建立在金钱的基础上。那说回来，就是胡比江实际上是为胡慧春的收藏打下了一个非常重要的和良好的基础。关键是他的品味眼光，对对胡慧春是影响特别大的。哦，胡慧春是发起人，那明秋金氏也应该很多吧？不光是胡慧春啊，他后期呢就应该是别说后期吧，中期吧。那我认识的比较深的是，应该是徐展堂先生。徐展堂先生，这是必须要提的一个人。他不光是闽侨的会长，然后呢，他有呃全世界捐了七个博博物馆、嗯。是。香港捐了好像两个，一个是文化博物馆，嗯、然后呢是最早在英国啊、呃、捐一个是 Victoria Albert Museum，、啊啊、对，维多利亚阿尔伯特啊，对对。Victoria Albert。那里边呢，他捐这个博物馆的同时呢，因为这个博物馆的展品啊。从来是只有英语，因为在伦敦嘛，这个这个博物馆从来没有中文的展示。虽然是中国的收藏非常强大，但是说明是英文的。所以，因为徐展堂先生的捐献，他其中一条条件就必须要把这些所谓呃所谓说明啊，一定要中文。那这是他亲口跟我说的。要加上中文。啊，对对，所以确实他就做到了，成为了应该是全英国第一个博物馆是。收藏中国东西有中文说明的，所以我呃又是有机会，大家也可以去看一看。对对对。那当时又是这样说吧，港台就是出了这这种有能力的收藏家，所以这种有这些人的推动，呃，香港市场是从七零年代一直一直都很好的空产发展。其实刚才黄先生讲的这个徐展堂先生啊，徐展堂先生其实他到今天为止啊，他的藏品啊。依然是在这个市场上活跃的。你包括这个，去年去年北京保利卖卖的那套花神杯，对吧？也创了记录了一亿多啊！这个也是这个徐展堂先生的旧藏啊。听风闻，跟跟黄先生还有关系？好吧，你说了我就不说了<笑>。是是我卖卖给他的，大概大概九几年吧。我们这我特想听这个故事。这套花神杯的故事，是的，花神杯的故事啊，渊源流长，曲折复杂。<笑>对，说个说个八零年代、九零年代香港市场嘛，市场呢是怎么样？我记得我想说什么呢？当拍卖公司登陆了香港所谓古董市场，其实当时呢，呃，拍卖公司是刚刚登陆，在七零年代吧。我记得头长一九四四年，我反过来看哪些书啊，当时还是用英镑来结算的，并不是用港币的，对吧？这很有趣。另外就是当时它是作为一家拍卖公司登陆。但是呢，很多人买卖所谓文物啊、古董啊这种啊，并不是以拍卖公司为主的。嗯，我想说的就是，同时市场上有拍卖公司，但是本地的市场非常繁荣。嗯，就是在可立国道，可立国道，香港就有可立国道啊。我们离不开，就是说香港的发展离不开可立国道。可立国道，对对。那可立国道是啊，好多我们古董的大行家，香港的在里边要开店。呃，也是更替了好多不同的呃地区的人物的
。那直到这八几年代，我们开始进入了拍卖公司的时候呢，它开始见到拍卖公司开始建一定的分量了。所以说，这市场就是当时不是拍卖公司独有的啊，香港市场也建一个很重要的部分。台湾当时呃，肯定也是作为香港股东市场一个重要的买家。当年，当时应该是比较有名的，肯肯定是后来的金文的，对，青蛙雅集，青蛙雅集的，对,对啊，呃，江家，对，红溪博物馆啊，然后呢，更早应该是国泰美术馆，这里边因为关系到江中线，嗯，江先生了，对吧？这个人必须要提的，对对，我也随便分享一下早期吧，呃，在我那个年代，我跟他来往一些事。对我们比较想听这些。呃，江湘每一次啊、呃，我我们的拍卖公司的主管去看完他的店，他的店开在九龙的，叫永源。永源行，永源行，永源行还还很特别。永源行的呃呃呃女员工呢，常常能当上香港小姐的，这是真的。啊，他可能特有眼光哈，选你一帮特别美的员工，都是审美<笑>啊。对，然后呢，他还推荐他啊，他作为一个推荐人，当时选香港小姐是推荐人的。嗯，那江先生是推荐了几位，当然好像是没拿过冠军嘛，但是是拿过后面的，啊哈、啊，什么反正还有这种事儿啊，很值得他他自豪的一个一件事吧。那好了，来三五年跟他来往当中呢，没去去收获，然后回来。我跟他的单子约好，他会找一位经理，我也是一个男的经理，就是我记得杨明就 Peter， 然后呢 ，Peter 每次就会跟我联络好送过来这个股东，啊，我不知道你们知不知不知道卖菜有一种呃竹子编的一个好大的筐啊，他每次来呢找一个什么呢？找个苦力，一个苦力我挑两个这样大的编织的竹的菜筐。然后里边全是古董，凡尔赛，你知道吗？对，找个找个苦力经理压阵，然后来，我是没见没见跟他开单，啊，有三年到五年都这个状态。他是把我们办公司三分之一的重要的官窑，嗯，他都是一个主要的供应商，供应商，对。所以当时可以看见他的实力都红厚。这个刚才唐哥讲了一点，就是张宗宪先生他的故事也很多，关于他的评价也很多。我觉得特别重要的一点，他的最重要的一点是他的经营思路。就在那个年代，他的经营思路是属于有突破性和有创新性的。比如说刚才他说的，拿着竹筐，啊，挑着两大竹筐的瓷器，其实是什么呢？他应该是早期的香港行家里面第一个主动的、有意的。把自己的经营跟拍卖行、跟拍卖平台直接挂钩联系起来的，因为以前的古董商啊，就我们用以前用个术语叫坐商，就就是我开个店啊，有有顾客上门，那那你就来买东西，我提供给你东西，他不大会想到把我的东西去通过拍卖这样一个平台，然后通过市场化的运作来销售给其他人，甚至他会觉得有很多行家早期是对拍卖行。是有敌意的，他认为你是在抢我的生意，在日本就是了，就是这样。我刚才没说过，日本市场为什么不能成为亚洲第一？因为有保护主义，保护主义。那张宗宪，我觉得他最重要的就是他脑筋非常敏锐，就是其实，在那个年代，就是他看到了一个新鲜事物的出现，他认为这个新鲜事物对他的经营能够构成一个很好的默契，能够把他的经营面和市场面和平台扩大，所以他就积极的参与到两家国际大拍卖。公司在香港的经营活动上当中去，事实上也取得了很大的成功。时代不一样，然后收藏也特别有趣吧？对对对，那时候出了好多重要的收藏，对吧？对，非常多的重要收藏。一般说三百件都是非常值得可观的，都都觉得哎呀都很棒的。呃，随便说这个呃，赵忠言先生的两场拍卖，对吧？从高古一直到所谓近代的翡翠玉件都有。然后呢，陶瓷呢，含过了我们所有，差不多你能说出来，它都有。拍卖的时候呢，因为是一个很重要的盛世，嗯，啊，全世界人都来了。我还记得呢，封面是有两个封面嘛，一个第一个封面好像是一个啊、呃，红五的玉壶春。红五又里红的玉壶春吧，玉壶春是大盘子，大盘子，大盘子，对大盘子。因为我就想说这两件又里红，为什么当时当时是应该日本最重要的收藏家开博物馆的，应该是松江吧？松江美术馆，松江美术，今天还在松江美术馆。对，因为因为我在里面工作吧，以前就见老人家，是一个比较年龄比较大了，我不知道他当时有多大，但我估计他八十，要不然就更更老。
，他是坐轮椅来的，他干东西，我们交代他站轮椅，趁着带一个吊瓶，有一个护士长跟着他的。<笑>我说我我天哪，我说这样这样爱豆这样成功，对吧？这真真真是不不不是开玩笑，参加拍卖的时候都在现场的，他那个红五的大盘是他举走的。你上年我眼镜你的说话，现在在他博物馆吧，对吧？对就是松冈美术馆。哎，当时应该也是一个世界纪录，他的盘子跟玉湖春也是。对，那、嗯啊、然后呢？好多呃，不光是瓷器，全世界的人都来了，因为呢，叫声都收藏了，还有翡翠。嗯，我还记得它有两块好大的翡翠的，很通透的，呃，屏风。嗯，人家很有趣啊，当时呃，当时见谁人来了，不光是爱古董的人来买啊，珠宝商都来了，谁呢？周大福的郑玉同先生啊，然后呢，配合赌王一块来，他们来了怎么看呢？<笑>他看这块这样大很大的一块很绿的很透的一块呃翡翠屏风，他们呢呃拿一个什么呢手足的模，这手足有多大？那然后的量这一块里边呢可能能做多少个手足？<笑>我这个这个我觉得也特别有趣，印印象特别深的。他是在估价是吗？<笑>不知道，但我忘了是不是他们买到了，因为那拿块翡翠的材料没法说，有一点像。电视以前看过宋美龄的，啊，他有一次在电视上出现过，手戴那种手镯，头等的，特别绿，特别通透。后来这都是翡翠瓶也卖的，好像在美国卖的吧？宋美龄的好，是在美国拍卖卖的。再次出来没见过了，你说这个屏风从来没见过。那有没有可能是回去买？做这个到翡翠，关于因为我们来说，对于翡翠的这个东西的关注度倒不是很高。对，不是很。但是刚才比如说，唐哥讲的这个松冈。他们买这个红五釉里红的这个大盘，这个就是恰恰在苏富比二十周年那本书里是有张照片的。当时朱连汤姆森是陪着他在看这件东西的，啊，你就看到他拿着这块。当时我就看这张照片，我看了很久，为什么呢？你就觉得朱连汤姆森在旁边站着陪着他，他是坐在那里看的，就是。老先生是拿着这块红五的大盘，把它抬起来以后，手在底下摸它这个底足，这个这个状态的这种感觉，你就感觉他是现在盲摸一样，啊，就这这个感觉，就是那种既享受，哎，对，这个我觉得摄影师当时抓拍的非常好啊，就这张照片在苏比二十周年里面是给我留下印象特别深刻的一张，就像我们后来摸永轩的屁股一样。对吧？他说这个永永乐宣德的屁股是那个戏白沙里像小孩的屁股，有的时候拿下来以后，哎，会摸一摸这个屁股啊，不自觉的就会摸一摸、啊。我也见过一些客人特别有趣，他就说呢，呃，我说你买古董为什么呢？总呃，光是爱吗？光是喜欢吗？哎，他古董太好了，在我工作忙的时候，呃，我可以放下班之后，工作没有这么忙的时候，慢慢欣赏。然后他又不会说话，然后他又不。会跟我抬杠，对吧？他我就静静欣赏，他又不会多嘴啊。然后呢，你说你哎呀，这古董就像一个美女，他还在手续形容像玉湖春嘛？<笑>玉湖春你叫玉湖春是这样的，他说哎呀，真像一个美女，你看多漂亮多垮。呃，所以我就想起一些收藏家，挺有趣的。其实刚才啊，谭哥说这个赵从远专场的拍卖啊，他说的是他的标志性的两件大东西，比如说红又李红的玉大盘。我不知道唐哥还记不记得，赵从演专场里面有一件东西，导致了你我后来是有一段故事和缘分在里面。请说。二零零四年，香港苏富比春拍，嗯，当时有一件东西，我就一一翻到图录，一张照片，哎，就打动我了。我就觉得这件东西漂亮，好，我要买。什么呢？一件康熙官窑双吉尔的一只小杯，上面是暗刻云龙纹的。那么这只杯子当时。在苏富比的那场春拍上，它是属于小东西，不属于什么大东西。但是记录写得很清楚，就是赵从远旧藏，一九八六年这个赵从远的专场拍出来的，估价八万到十二万港币。那么当时呢，在这种我我只能说啊，当时的我在这种价格范围之内，我是可以志在必得的。那么当时呢，我就因为那时候我没有去香港，也没有看实物，然后我就打了一个电话给唐哥，他可能已经不记得了。我说唐哥，我说你要是在苏富比现场呢，你帮我看看这只杯子，它的品相啊、状况啊、好不好啊、呃级别啊怎么样？唐哥看了以后，马上给我打电话来了，就回过来了，说这杯子我看了，东西真啊，没有问题啊，而且用了一个唐哥经常，他刚才已经又说出这这两个字的术语了，就是头等，头等啊，哎，头等，头等。啊、我说啊，这个是赵从远旧藏。
堂哥当时说了一句话：“当然是。”哎，我想堂哥为什么说的这么激烈呢？然后堂哥说：“下面那个标签都是我贴的，那上面的字是我写的，我写的，到现在这个标签还贴在上面呢，就是我写的字。<笑>”哎呀，我想那这个杯子有意思了，对吧？赵从远就藏，然后我又请教到。这个堂哥，然后他告诉我，这个杯子就是他当年经手的，他在库房里写的标签贴在上面的，现在还在上面。所以后来呢，就是我通过电话委托的方式啊，呃，应该我如果没有记错的话，二十万港币落锤啊。那那个时候百那个时候的佣金还便宜一点，百分之二十，百分之二十，刚刚提升到百分之二十，所以就等于是二十四万港币。那但那个时候港币比人民币贵，和人民币要二十五万多人民币。对对对对对。所以这是杯子呢，就是。必须留住吗？呃，一直留着，一直留着。有天不喜欢找我，呃，当年为什么不参与了？这句话要了吗？那如果这么说的话，我还能再逗出一一句话来，我还能再逗出一小段故事来。你说的这句话已经早就有人跟我说过了。哦，啊，为什么？排队吗？为什么呢？我我我刚才说了，我猜到大概猜到。我刚才说了吗？我买这只杯子，我是电话委托。嗯。那么从八万起拍一，一定是有人跟我竞争的，对吧？那么我的下一口是十九万，我是二十万。那么十九万这一口，是这样，就是说我买了这只杯子以后，因为我我不去香港，我就委托一个朋友去香港，找香港的另外一个行家，他跟苏富比很熟，说你帮我，就是钱我，让他帮我代付，然后我说你去帮我提下货，把货帮我提出来，他呢就委托另外一位行家，去帮我办这个事情，结果另外那个行家就是出到十九万这口的人，哦，他说真是叫针尖对麦芒，他说。他把我打败了，我还得去帮他付款，然后帮他提货。啊，这个人呢是我们俩都认识的老朋友，你大概知道了吧？他知道这只杯子在我手里以后，后来呢，因为我们的交道也打得比较多了，他几乎每隔两年就跟我说说，哎，阿斌，你那是黄油杯子还在吧？我说在啊。他说，你要是哪天缺钱啦，哪天不喜欢啦。你还是卖给我吧，我可以让你赚点钱的。<笑>我说那你等着吧。<笑>这句话，哎，时间过得真快，二零零四年，现在是二。那已经是十七、十六七年了啊！对，咱们说到港台嘛，香港嘛，我不知道你第一次去香港是什么时候，或者说第一次去香港参与这个古董艺术品的这个事儿是什么时候？我呢，第一次去呢是，也是两千年，嗯，二零零零年啊，那个时候去香港，然后我就直接去了合理活道，就是那个时候我逛合理活道啊，就是那种情景再也不复出现了，但是那个时候太舒服了。嗯，我就记得一个阴雨，阴雨蒙蒙的天啊，不冷不热，特别好。街上其实挺冷清的，而且香港所有的古董店，它是不开门的，就是你要按门铃，按门铃，港中啊，好吧，啊，你要按下门铃，哎，我觉得，但是我就发现，起码我在合理活道上，大概有六到七家店，我就直接在它的门外看它的橱窗，以我当时的认知，能看到清清楚楚的看到每家店都有大概十件左右的。官窑，或者说是真正的，不只是老的东西，就是好东西，就是官窑，或者说是非常精彩的民窑精品。这个，就就现在已经已经再也不出现，再也不会出现了。在，但是每家店都有。我说的大概六七家店，比如说有一家店也是你的老朋友的店，建山堂。嗯，啊，这个你老朋友吧，对吧？对对对。当时开在河里河道的，就不到文武庙嘛，中段那个地方。嗯，我记得那天。就他橱窗，就是我就站在他门口嘛，橱窗里面，首先就看到一只康熙青花的棒槌瓶。我这么说，你们俩心里肯定要笑，说：“哎呀，这个康熙青花棒槌瓶，这个有什么大不了？”但是我告诉我，再也没有见过那么精彩、那么漂亮的康熙青花棒槌瓶。一只棒槌瓶，不是女的吧？不是画室女的，画室女的，就是我告诉你，您二位都想象不到。其实画什么，我现在都忘了，但是我。我所谓忘什么，因为他画的太特别了。首先我告诉你，我现在依稀还记得他画的是崇山峻岭，但是既不是用我们现在你所知道的什么翠毛兰、斧皮村，也不是皮麻村，它就是类似于有点像陈老年的那种山水画，就是画的非常满密。但这种满密跟常见的康熙风格不一样。我记得最印象最深的是他在崇山峻岭之中有长城。就城墙，城墙下面飘着番旗，然后后面隐隐的有人物，而且他的画法，反正这么说吧，我就不多说了。他跟常见的康熙的画法不一样，但是一件大开门的康熙，青花的棒槌瓶，这个时候我就忍不住了，我就按下了门铃，然后呢，就是特别舒服的感觉，就是，哎，它里面会出来一个人，就是他的店主，也是你的老朋友，就是。
，态度既谈不上有多热情，但也不算冷淡，就是很平和的看你一眼，打量你一下，哎，把门拉开，然后简单的做一个请进的动作啊，然后我就进去，然后我就进去，直接看那个，我说我能不能看看是个棒槌瓶，他说没问题，请，啊，然后我就拿起来一看，真的很漂亮，一眼的感觉，然后我就放在那里。然后我就说，对，下一个就是问价了，因为我这是第一次去香港，第一次去古董店，跟香港的古董店打交道。我说，我说我我那我只能用普通话说。那个时候我说这件东西多少钱？他看了我一眼，他说四万啦。然后我心想，因为我知道他是勉强在跟我说普通话，我真不知道他说的是四万呢还是十万。四万，对吧？四万，那肯定是四万了。不不，但是当时我希望是四万，但万一人家说的是十万呢？但是我又我又怕，后来我就动了个，我马上我就动了个心眼儿，我不可能说你说的是四万还是十万，我这么一问，他肯定说哦十万，对，一般会这么来。对，我后来只能这么说，我说最低多少钱，能不能打个折？他也是顿一下，看我一下。那就打个九折，三万六。哎呦，我的，谢天谢地，老天爷啊！四万，那我就说三万六。哎呀，我觉得，哎呀，三万六，其实行情怎么样，我当时我不知道，但我觉得三万六港币，我觉得我应该买下来。但是你不知道那个时候，所以小伙子，你还不具备历史社会经验。那个时候的香港可不像现在，你拿着卡可以刷卡，可以什么？啊，这那个时候只能带港币现金去香港。而且每个人只能带五千港币现金，你超过五千港币过海关是要没收的。所以，当时因为我是跟着几个朋友去的，然后，但是我毕竟还是个半外行。其实我当时可以采取一个什么方法呢？就是三万六港币我要买，但是我没有那么多现金，我可以跟他说，我给你一千港币定金，你帮我留住留一个星期。但是当时我完全不懂这个。然后我就当时我就觉得，哎呀，就是就，所以咱们咱们这行人就是喜欢上一件东西啊，比看到一个漂亮姑娘还要激动呢，就是就那个热血上涌这种感觉就来了。然后我就说，我也没跟人家打招呼，也不说什么啊、哦，我说好的好的，我知道了。然后就放着，然后我就赶快打的回到我住的宾馆，跟跟我去的朋友说，哎来来来来，哥们儿来来，把兜里钱全拿出来，凑出来，结果众筹筹了，众筹凑不凑？所以我太老实，就是那时候还不懂行规。所有人钱都拿出来，两万九千港币。我想两万九千港币这怎么办啊？那个时候，然后当天晚上啊，我又打了个的跑到，你像晚上去河里活道，可能就我一个人跟孤魂野鬼似的。然后我就跑到剑山堂看，哦，那只瓶子还在橱窗里。那我想，我想，哎呀，两万九千港币不够钱怎么办呢？然后我就想。我就完全想不到，比如说我明天来，我给他交个定金啊什么的。那时候没这个概念，没有经验，你知道吧？完全没有经验。而且告诉你，那个时候去香港有点像出国的概念一样，就会把很多我们在国内能想到的办法思路都会忘记，就完全完全就是忙的。就是，我就想这这个没有办法了。那我想，我当时心里就在想，我想，哎呀，要不这样，我过几天，呃，我找找香港的朋友，让他们来帮我把这个东西买下来得了，反正。就这样，那我就第二，因为也也巧了，就是我们第二天就必须得离开香港了，所以第二天也没有这个时间。第二天离开香港，我回到大陆，回到深圳以后，赶快找到香港一个朋友，因为这个要找这种朋友让人家付钱，因为那是比较绕的朋友，所以我在香港是没法联系他。我只有回来通过一个人找到一个香港的朋友，我还告诉他你去合理活道，然后我说合理活道中间有一家店叫剑山堂，然后他橱窗里摆了一个什么样的瓶子。特别费劲，那时候也没有微信，对对对也没有彩信，也没有照片，什么都只能是口述。然后那个朋友还真帮我去了，到了那边说，我把橱窗都看遍了，我没有看到这样一件瓶子，我着急了。我说你这样吧，我说，我说你这样，你现在进这个店，你跟这个店主，你把电话交给这个店主，我来跟他说。然后他就把这个电话进店以后交给这个店主，也是你的老朋友了。我再强调一下，然后我就我就在里面说，我说。我说我是上个星期来，我看到你门口这里摆了一只康熙的青花的棒槌瓶，画山水的。我说那只棒槌瓶呢？我说我当时看上了，说好你说是三万六，因为我当时没有带够现金，我现在让朋友来来买这件东西。哦，那条棒槌瓶啊，那条棒槌瓶我已经卖掉了，<笑>卖给一个北京行家了。我当时连行家这个。这俩字到底是什么意思？我都我知道，但是我就知道，他当时我你就不知道我在电话这头就就这脑子啊就就就抓心挠肺这种感觉，就
还有点不甘心，你知道吧？就是就是人到这种时候，他他他他会绝地求生的这种感觉。我就希望他是搞错了，他卖的是另外一条，而不是这一条。我反复跟他说：“我说你确不确定？”我说：“是一件棒水瓶。”我说：“大概四十多公分高，画的山水的。”他说：“我确定，店里就这样一件棒水瓶。”而且呢，他在电话里还调侃我一下：“他说我做了这么多，我买了做了这么多年古董生意，我买过很多条。”棒槌瓶，这是最好的。我不，他没说最好的。他说我从国外买过很多条棒槌瓶，十条有九条下面都打了个洞的。这条棒槌瓶是没有打过洞的，也没有做过灯罩啊，全品相啊。完了，回越说，越说你头越大、啊，越说就失之交臂了，就这样。好比你看上一姑娘，但人家结婚了，就这种感觉。嗯、所以你别看啊，至今二十年过去了，我看过的好东西已经很多很多了，但是这件棒槌瓶。我念念不忘。后来我跟他认识了，后来我在他的店里去，我老是反反复复要跟他提这这件棒槌瓶。后来第二次我到他店里去呢，就有经验了。然后呢，但是所以我就说那个时候的香港，我说来说去就说那个时候的香港，合理活到那时候香港是真好，合理活到是更好。后来第二次我到他店里去，那棒槌瓶的遗憾已经在那儿了。但你随便往他上面一扫，哎，一件雍正官窑窦青釉模印花鸟纹的高足盘，嗯。下面是大清雍正年制边缘，就是圈足内的边款嘛。啊，对我我知道这种，对吧？这种的你一说，我估计我说什么你都能想得起来。他就放在这上面，然后我说把这个高足盘拿下来看一眼。这时候他拿给我看啊，然后我说这个多少钱？他说九万港币。我说哎呀，我说上次这个棒槌瓶没没买到，我说特别遗憾。我说咱们现在我也会说话了，那个时候我就说，啊、希望能跟您交个朋友、啊。我说这件东西呢，我挺喜欢的。哎，我说您看看能不能给个最低的价格。他说。这样啊，我告诉你啊，他说，所以那个时候就是，他说这个盘子啊的口沿我们拉过，我想什么拉过就是磨过嘛，是是这意思吗？你是剧透了吧？属于我刚想说呢，哎<笑>，其实后来我来所谓拉过就是打磨过一段，就是有大概有三分之一段稍微打磨了一下。他说，所以呢我们才是这个价格，否则这个应该能卖十五万。左右的，他说这样吧，他说既然你上次来那个棒槌瓶也没有买到，我们就交个朋友吧，就七万港币，啊，那我马上就就就买了，那个时候也也做做好准备了，钱也带在身上了，啊，直接把那个盘子就买回来了，啊，一直保留在现在吗？啊，那个没有，那个后来卖了，哎，真的像他所说的，拉过了一下，他说如果没有拉过，应该能卖十五万，后来反正拉过了，我也卖了十五万，证明这起码证明两件，证明什么呢？第一，他们有东西；第二，那个时候他们很诚信，很诚信，就是。其实我是不懂什么拉过了磨口，因为看不太出来。而且香港所有的瓷器当时是洗得干干净净的，嗯啊，而且稍微打磨一下你是看不出来。但是他一定把这个品相状况很实实在在的告诉你。但是这个情况我记得持续到零四年以后就不复在线了。但是现在你看我我每年去到香港很多次，然后去合理活道逛的时候，你就感觉很难逛了。我大概还有一种怀旧情节，就是说那个时候我去合理活道，我就觉得第一合理活道没有后面那么热闹。第二呢，呃，每家店那种，就是你进去以后，你有一种很轻轻松松的感觉。他他对你，就是当时北京有古玩城啊，是。但是我觉得啊，我我我我坦言说啊，我不喜欢进北京古玩城的店，就是我一进北京古玩城的店，我有一种很被压迫感。但是呢，你到香港的那种店里，他就都很平和，甚至你在那看东西，他似乎注意你，似乎也不关注你。他也不绝不会说你看一件东西，就像你们现在到，我不知道别人的感觉怎么样啊，尤其女孩的感觉怎么样啊？就你比如说现在到衣服店，我到比如说名牌店去买衣服，我是特别讨厌有个人在后面跟着我。就是我本来想翻一翻这件衬衣，看一看那件西装，就我就怕旁边有个人说你拿一个什么的，就哎呀，这个是我们最新款的，哎呀，先生你眼光真好，这个是我们刚刚来的，现在限量版的，啊，这这这么烦，就就是我到底买还是不买？就是不买好像没办法了。啊、买简单，你没品味。哎，对我，我得赶紧走，就是哎，所以这是说回来，话扯远了。那我逛古董店，当时我就觉得香港合理活道的古董店给我的这种如沐春风般的感觉，这个真的现在已经是一种怀旧的感觉了。云海阁也挺有意思，张张张先生说这个，当时我我记得他说，因为老在天上飞嘛，对吧？老在天上飞，所以就叫云海阁。他还像以前，我记得他有一段时间还在美国跟人合作的，有一个伊朗 Gary 就山水阁的，曾经问他为什么，他说哎，做人嘛，就有山有水嘛，水又代表钱啊。<笑>也希望这个张先生这个能够身体健康啊，能够长时间的活跃在这个。他说了，他要举到一百，他要在拍卖场上举拍举到一百五十岁，所以我们大有时间可以期待的。
，对。对对对对防护防护服务都是那个隔离墙，哇，这我去了跟不上时代了，我。你知道这个捡漏的时候，人的这个心态啊，哎呀，就跟做贼似的，你知道吗？真的跟做贼似的，就怕别人发现。文人的东西，它就带有一定的这个随意性，就没有说我这个山必须要。今天身体不舒服，画出来的。啊，对对,对，这个字早上写的和晚上写的有可能不，有可能这个风格不一样。